ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சமையல் அறையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது குவிக் வெஜ் பிரியாணி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கேரட் ஹாஃப் கப் பீன்ஸ் ஹாஃப் கப் ஆனியன் ஹாஃப் கப் பீட்ரூட் ஹாஃப் கப் பச்சை மிளகா புதினா இஞ்சி பூண்டு ரெண்டு முந்திரி ரெண்டு பாதாம் இதெல்லாம் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க மசாலாவுக்கு பிரியாணி மசாலா ஒன் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு கா டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி பொடி ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு கொஞ்சம் ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேனில் கீ ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா பெருஞ்சீரகம் போட்டு தாளிக்க போகிறோம் மீன் வயல் நான் பாஸ்மதி அரிசியை தண்ணியில் சோப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ப்ளஸ் மீல் மேக்கரை ஹாட் வாட்டரில் சோப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ பெருஞ்சீரகம் சிசில் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ஆனியனை போட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் பிரியாணிக்கு டேஸ்ட்டே வந்து இந்த ஆனியன் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகி ஒரு கோல்டன் ப்ரௌனில் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் அதுதான் வந்து ஹைலைட்டே பிரியாணியில் இங்கே ஒரு நான் சின்ன டிப் கொடுக்க விரும்புகிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் இல்லை ஹாஃப் டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எந்த ஒரு டிஷ்ஷாக இருந்தாலும் ஆனியன் ஃப்ரை ஆகிறது ரொம்ப ஈஸியாக ஃப்ரை ஆகிடும் ஸோ இப்போ ஆனியன் ஆனியன் நிறைய சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ இப்போ ஆனியன் நல்ல ஃப்ரை ஆகிட்டே இருக்குது உங்களுக்கு என்ன விதமான வெஜிடபிள்ஸ் பிடிக்குமோ எல்லாத்தையும் ஷே ஒரு மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் வெஜ் பிரியாணின்னு செய்கிறனால வெஜிடபிள்ஸ் போட்டிருக்கேன் இதுலேயே நீங்கள் காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணலாம் பச்சை பட்டாணி ஆட் பண்ணலாம் நான் இங்கே மீல் மேக்கர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதே இதை அப்படியே நீங்கள் மஷ்ரூம் வச்சு ட்ரை பண்ணுங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் போட்டால் போதும் இப்போ நான் மசாலா எல்லாம் ஆட் பண்ணுறேன் பிரியாணி மசாலா அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன் கலர் நல்லா வரும் கா டீஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன் அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சு இந்த மசாலா ஃப்ரெஷ்ஷாக கிரைண்ட் பண்ணது நான் புதினா பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு பாதாம் முந்திரி வேணும்னா நீங்கள் தேங்காய் போட்டுக்கோங்க இல்லை தேங்காய் நான் தேங்காய் போடல இன்றைக்கி அதுக்கப்புறம் அது நல்லா பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா நம்ம எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் போட்டு ஒரு வதக்கு வதக்கிடுறோம் ஸோ இப்போது தேவைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நெய் போட்டுக்கோங்க நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம வச்சுருக்க சோப் பண்ணி வச்சுருக்க மீல் மேக்கர் அதையும் போட்டு ஒரு சாட்டே பண்ணிடலாம் நல்ல ஹீட் ஆகி மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ரைஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை குக்கரில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ஒன் கப் பாஸ்மதி அரிசிக்கு ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றே ஹால் கப் தண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பேன்லேயே மாற்றிட்டு இப்போ நீங்கள் பேன்லேயே டேரெக்டாக குக் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணலாம் என்னோடய ரொட்டீன் ஒரு கடாயில் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படி நான் ப்ரெஷர் குக்கரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவேன் ஸோ இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணியாச்சு ஒரு ஃபைனல் ஸ்டெப்பாக டேஸ்ட் செக் பண்ணிவிட்டு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க தயிர் சேர்க்குறனால என்னென்னா நம்ம சூட்டை தணிக்கும் தயிர் சேர்க்குறது நம்ம தயிர் சாப்பிட்றது எப்படியோ அதே மாதிரி எந்த ஒரு ஹெவியான மீல்லையும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்திங்கன்னா குளிர்ச்சி ப்ளஸ் நம்மளுக்கு தேவையான இந்த மசாலாலாம் ஆட் பண்ணும்போது உள்ள ஸ்பைஸியாக இருக்கிற டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் மைல்டாகி தயிர் போடுறதுக்கப்போ உங்கள் புளிப்பும் சேர்ந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் பிரியாணிக்கு இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் எஸ் டேஸ்ட் கரெக்டாக இருக்குது இப்போது மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறோம் லிட் போட்டு மூடிட்டு சிம் கொஞ்சம் சிம்லேயே வைங்க ஒரு ஒன் மினிட் கழித்து ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் கழித்து நம்மளுக்கு வேப்பர் வந்ததுக்கப்புறம் விசில் போடுறோம் ஸோ நான் என்னோடய ரொட்டீன் சொல்கிறேன் விசில் போட்டது போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழித்து விசில் வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு மூணு விசில்
குண் சமலரையில் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு பரிமாற வேண்டியது மட்டும்தான் பாக்கி நன்றி வணக்கம் எல்லா வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுல சப்ஸ்கிரைப் அனுப்பிவிடு